പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എം ഫോർ മോട്ടിവേഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മരണത്തിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യം ആദിമ കാലം മുതൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും നൂൽപ്പാലത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി വൈദ്യശാസ്ത്രം മരിച്ചു എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ചിലർ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ വളരെ വിസ്മയം ജനിപ്പിക്കുന്നവയാണ് ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയതയെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇനിയും നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറയാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ സമാനതകൾ ഏറെ വിസ്മയം ജനിപ്പിക്കുന്നവയാണ് അത്തരത്തിൽ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ പ്രത്യേകിച്ച് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് വിസ്മയമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അനിത മൂർജാനി എന്നാണ് അവരുടെ പേര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഇന്ത്യക്കാരായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സിംഗപ്പൂരിലാണ് അനിത മൂർജാനി ജനിച്ചത് ഹോങ്കോങ്ങിലെ വലിയൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് ലിംഫോമ എന്ന ഗുരുതരമായ ക്യാൻസർ അനിത മൂർജാനിക്ക് പിടിപെടുന്നത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഈ രോഗം കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഏതാണ്ട് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി ആയപ്പോഴേക്കും ഈ രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് അനിത മൂർജാനി എത്തി ഈ രോഗത്തിന് കൃത്യമായ ചികിത്സയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനിത മൂർജാനിയുടെ അന്തിമ നിമിഷത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങാൻ വേണ്ടി ബന്ധുക്കളോടും ഭർത്താവിനോടും എല്ലാം ഡോക്ടർമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അനിത മൂർജാനിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ദിവസമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി മാസം രണ്ടാം തീയതി ഇനി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ അനിത മൂർജാനി ജീവിക്കൂ എന്നാണ് അവളെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ ഭർത്താവിനോടും ബന്ധുക്കളോടും പറഞ്ഞിരുന്നത് ലിംഫോമ എന്ന ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് ചെറുനാരങ്ങയുടെ വലിപ്പമുള്ള മുഴകൾ ശരീരത്താകമാനം വ്യാപിച്ച് അതെല്ലാം പൊട്ടിയൊലിച്ച് വളരെ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അനിത മൂർജാനി ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ അസ്ഥിപഞ്ചരമായി തീർന്ന ശരീരം ഓക്സിജൻ മാസ്ക് ഇല്ലാതെ ശ്വസിക്കാനാകാത്ത അവസ്ഥ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും പണിമുടക്കിയിരിക്കുന്നു അവസാനം രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി മാസം രണ്ടാം തീയതി ഡോക്ടർമാർ മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ അനിത മൂർജാനി ജീവിതത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള കോമയിലേക്ക് വഴുതി വീണു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് അനിത മൂർജാനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം കോമയിലേക്ക് വഴുതി വീണ അവർ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി കാഴ്ച അവർക്ക് കിട്ടിയത് പോലുള്ള അനുഭവം ചുറ്റു നടക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അവർക്ക് കാണാനാകുന്നു അതായത് കോമയിലേക്ക് വീണ് അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഡോക്ടർമാർ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ട്യൂബുകൾ പിടിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് ദ്രാവകം നീക്കം ചെയ്യുന്നു ഭർത്താവ് അടുത്തിരുന്ന് കരയുന്നു ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം അവർക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ താൻ വിചാരിക്കുന്നിടത്തേക്കെല്ലാം തനിക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നു തൻ്റെ അവസ്ഥ മോശമാണെന്നറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഹോങ്കോങ്ങിലേക്ക് വിമാനത്തിൽ പുറപ്പെടാൻ പോകുന്ന സഹോദരൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ താനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ കൂടെ വിമാനത്തിലേക്ക് താൻ കയറിയിരിക്കുന്നു അതിനേക്കാൾ ആശ്ചര്യജനകമായ കാര്യം വളരെ കാലം മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ തൻ്റെ അച്ഛനും കൂട്ടുകാരിയും തൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട് അവർ തന്നോട് സംസാരിക്കുന്നുമുണ്ട് നിൻ്റെ സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ല നീ നിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകൂ എന്നാണ് അവർ നിരന്തരമായി അവളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ താനിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വളരെ രോഗാതുരമായ ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് വളരെ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് താൻ എന്തിന് തിരിച്ചു പോകണം എന്നതായിരുന്നു അവളുടെ ചോദ്യം അതിന് അവർ കൊടുത്തൊരു മറുപടി നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ രോഗം പിടിപെട്ടതെന്ന് നിനക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും അതുകൊണ്ട് നീ ധൈര്യമായിട്ട് നിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക നിൻ്റെ രോഗം സൗഖ്യമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു അവർ കൊടുത്ത മറുപടി ഇനി അനിത മൂർജാനി പറയുന്ന കാര്യം അച്ഛൻ്റെയും കൂട്ടുകാരിയുടെയും വാക്ക് പ്രകാരം തൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് താൻ തിരിച്ചു പോകാൻ തീരുമാനമെടുത്ത ആ നിമിഷം കോമയിൽ മരിച്ചു എന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതിയ അവളുടെ ശരീരത്തിൽ അവൾ കണ്ണുകൾ തുറന്നു എന്നാണ് ചുറ്റു നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരും ബന്ധുക്കളും വലിയ അത്ഭുതത്തോടെയാണ് അവളെ നോക്കുന്നത് കോമയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകുമെന്നോ ഒന്നും അവർ ഒരിക്കലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ താൻ പൂർണ്ണമായ
അതുല്യമായ ഈ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ രോഗശാന്തിയെക്കുറിച്ചും മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവനും ഇന്ന് അനിതാ മൂർജാനി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനിതാ മൂർജാനി ഒരു ഉപമയിലൂടെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ ആളുകളോട് വിശദീകരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ വലിയൊരു ഗോഡൌണിൽ എത്തിപ്പെടുന്നു ആകപ്പാടെ ഇരുട്ടാണ് അവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആകെയുള്ളത് ഒരു ടോർച്ച് മാത്രമാണ് ആ ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഇരുട്ടത്തെ ആ ടോർച്ച് വെട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഗോഡൌണിൽ എല്ലാ ലൈറ്റുകളും തെളിയുന്നു എല്ലാ ലൈറ്റുകളും തെളിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ ഭൂമിയിൽ നിലവിലില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ആ ലൈറ്റുകളെല്ലാം മോഫാവുന്നു വീണ്ടും അന്ധകാരം നിറയുന്നു ആകെയുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ടോർച്ച് മാത്രമാണ് പക്ഷേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ടോർച്ച് വെളിച്ചത്തിനുള്ളത് മാത്രമല്ല ലോകം അതിനേക്കാൾ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ ടോർച്ച് വെട്ടത്തിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് കരുതി അവയൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കൊരിക്കലും പറയാനാകില്ല ഇതാണ് അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അവർ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന വലിയൊരു സത്യം തൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് അനിതാ മൂർജാനി ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡൈങ് ടു ബി മീ എന്നതാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ ആയിരുന്ന ആ പുസ്തകം ആമസോണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അനിതാ മൂർജാനിക്കുണ്ടായ ഈ ഒരു അനുഭവം കോമയിലേക്ക് വഴുതുമ്പോൾ തലച്ചോറിന് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്തത് മൂലം തലച്ചോറ് നടത്തുന്ന ഒരു ഹലൂസിനേഷനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തകരാറിൻ്റെ ഫലമായിട്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവമായിട്ടെല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്ന വിദഗ്ധന്മാരുണ്ടാകാം പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രസക്തമായ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇതൊരു ഹലൂസിനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു തകരാറോ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കലും ഭേദമാകില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതിയ ലിംഫോമ എന്ന മാരകമായ ക്യാൻസർ അനിതാ മൂർജാനിക്ക് സൗഖ്യമാക്കപ്പെട്ടത് അതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി